നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ലോജിക്കിന്റെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എയും ബിയും എ ആറ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ബി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോകും എസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ടു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ അതിൽ ഞാൻ നേരെ അതേ നമ്പർ തന്നെ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ അത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾസ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മുപ്പത്താറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു തവണ ഞാൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് മാറ്റാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ദിവസം എടുത്ത് മുപ്പത്താറ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ആറ് യൂണിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് ബി മുപ്പത്താറ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ദി ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ടുഗദർ അവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ദി ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ടുഗദർ ബട്ട് എ ലീവ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം എ ജോലിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ചല്ലേ ജോലി ചെയ്തത് അത് എത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എയും ബിയും കൂടി ത്രീ ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ നയൻ സെക്കൻഡ് ഡേ നയൻ തേർഡ് ഡേ നയൻ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ എഴുതാം അത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇനി ബാക്കി എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി റിമെയിനിങ് വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈ നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ആര് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി എത്ര ദിവസം എടുത്താലാണ് ബിക്ക് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോർമുല തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ദിവസം ബി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് വർക്ക് എത്രയാണ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ബി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒമ്പത് യൂ ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ 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 ഡേയ്സ് ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ദെൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തു അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ബി മാത്രം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ വർക്ക് എയും ബിയും കൂടി ചെയ്തത് പ്ലസ് വർക്ക് ബി മാത്രം ചെയ്തത് ഇത് എത്രയായിരിക്കും എയും ബിയും കൂടി മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്തു വീണ്ടും ബി മാത്രം ജോലി ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത്ര സമയമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എ കെൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ്
എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് അവർ ഒരുമിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത്ര അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ദെൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ബി ആണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് ബാക്കി ബാക്കി എത്ര വർക്ക് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റിമെയിനിങ് വർക്ക് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഏൻ ഇനി ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ബാക്കി വർക്ക് എത്രയുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേയ്സ് ടേക്കൺ ബൈ എ ടു ഫിനിഷ് ദ റിമെയിനിങ് വർക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ എ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പത്തെ കിട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എഴുതി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അധികം തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ അല്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് വൺ തീർ തീരുന്നു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു എ ജോബിൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ദി ബിഗാൻ ദ വർക്ക് ടുഗദർ ബട്ട് എ ലീവ്സ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആൻഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ റിമെയിനിങ് വർക്ക് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഡി ഡെയിലി ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എടുക്കാനുള്ള വാല്യൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ നാലിന് നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ ഹൈസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണ് ഏഴ് തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് ടു ടുവിൻ്റെ ഹൈസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പിന്നെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്താലും കിട്ടും കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ എഴുപത് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റഞ്ച് അതും ഇരുപത്തെട്ടിൽ പോകില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രീതിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എപ്പോഴാണ് അത് യൂസ് ആവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എ എം ബിയും കൂടി എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്തു എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അവസാനത്തെ പതിനേഴ് ദിവസം ബി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി പിന്നെ ബി മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പതിനേഴ് ദിവസം ബി എത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പതിനേഴ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാണ് നാല് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര വരും പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ
വർക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഫോർമുല എഴുതുന്നില്ല എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നയൻ യൂണിറ്റ്സ് എ പ്ലസ് ബി നയൻ യൂണിറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എട്ട് ദിവസം ഇനി ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഡിഡ് എ ലീവ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണെന്നാണ് ഇത്തരം എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലം എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യങ്ങൾ മസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും പിന്നെ ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഉത്തരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം അതിനുശേഷം വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ആ ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം കാണാം താങ്ക്